。明天，你看错人了，爸爸出差去，怎么可能是爸爸呀？是爸爸。在哪儿呢？那啊。光明呢？出差了，我们半夜接个电话，一大早早门分机去冰城了。哪儿的？是婷婷她爸爸吗？没姥姥，那是我爸爸，刚刚坐车走了。要不然我打个电话直接问问吧，给谁呀？徐光明啊，打电话怎么说？告诉他，你看见他跟一个小妖精从酒店里出来了，你想想后果。你要是跟他们说了，不管是真是假，就你们丁雪那火爆脾气呀、啊，把他们两个就毁了，明白吗？那你的意思就是，看见了。就装作没看见，对，就什么也没看见，什么也没发生。妈妈啊，冰雪回来啦！啊，梅阿姨啊，我妈呢？回家取点东西，让我看着婷婷。来，快进来，换鞋。妈，我回来了。哎，干什么呢？猫咪回来了啊！猫咪回来了，下面起风了。我过来找件衣服给他，那是书房，婷婷房间在这儿啊。我我找你们卧室的。徐老师。就这儿，这么快、啊？梦竹啊，我还是不明白。你看你大学这些年，带过你的老师不少。我既不是你的班主任，又不是你的毕业论文导师，这种好事儿，为什么落在我头上呢？因为。您在我的心中与众不同。喂，啊，啊，对，在酒店呢。哪儿的酒店？当当然是冰城的酒店。怎么了？有什么事儿吗？算了算了，等你回来再说吧。哦，行，我我明天就回来了。好，哎冰城那个地方也没什么土特产，所以回来啥也没带。但是呢，我给婷婷买了一个礼物，婷婷，喜欢吗？喜欢。来，给她起个名字吧。嗯、呃，她叫萌萌，她是我妹妹。哎呦，好，那就叫萌萌。上班的顺利吗？顺利，其实就是十分钟的事儿，很快就解决了。那怎么不早回来？啊。本来是想昨天晚上回来的，但是他们老总啊会留我们在那儿吃饭。本来说今天还要请，我说家里边有事儿，就提前回来。爸爸，昨天我看见一个人跟你长得一模一样。不会吧？嗯，姥姥也看见了，可姥姥非说我看错了。
，真的。妈，怎么了？没事吧？坐久了可能脚有点麻。妈，怎么了？你你是不是生气了？没什么，妈有点不舒服，我想回去睡一会儿。不舒服，那你上楼。我说你这个孩子啊，你就是个糊涂蛋。你把话说清楚了，我怎么了？你就是个糊涂蛋。你今天是不是脑子出问题了？对，我脑子出问题了。莫名其妙。妈今天怎么了？不知道呀，莫名其妙的。哎，你说他是不是更年期没更完呢？啊，对了，你见了那边老总，他们怎么说的？房子的事情没问题吧？没问题，说好的事情怎么会有变化呢？行，那我们下午就去民政局吧。结婚证呢？你是不是拿走了？我没动。那上哪儿去了？前两天我还看见了。会不会是妈拿走了？有可能。我终于想明白了，为什么我妈会生气。她就是不想让我们去办假离婚，这证啊，一定是她拿走的。跟她怎么说都说不明白，她怎么越老越糊涂了呢？那怎么办啊？什么怎么办啊？拿回来啊！哎呀，我说这个丁雪，帮我晾两件衣服，到现在怎么还不来呀、啊？哎，妈，妈妈，你先坐，你别着急。妈那个大小姐，她干的那个活，清都没清干净，就这么亮起来。哎婚协议书太简单了，教育费、抚养费的分担都是原则上的，没有具体金额，还有婚前财产的认定。我们都是成年人，知道自己在做什么，我们知道存在的风险。我们一会儿还有事儿呢，麻烦你抓紧办吧。你们已经是。进去，把你们的结婚证给我换回来。妈，你干嘛呀你？别听，你听我解释。我不要听，进去，把那个结婚证给我换回来。你以为过家家呢？这个结婚证人家收回去就作废了，拿回来也没用。你说的好，你以为过家家呢？那好啊，进去，马上去办复婚手续。哎呀，妈，你干什么？我们刚办完离婚手续出来。现在进去，人家以为我们存心捣乱呢。你脑子是不是糊涂了你？你啊，妈，看是怎么样，妈。
吗？你是不是疯了？过去！我的事不要你管。小雪。别生气了，你先喝点水。甜甜啊，你先到屋里去玩会儿，爸爸跟姥姥说点事儿啊，快去。乖乖去吧，把姥姥的包拿进去。你这怎么了？生这么大气！我跟小雪，我们就是假离婚，这不是之前都跟您说过了的吗？知道为什么不同意吗？除了担心我们，不会是因为我出差的事儿吧？那一天，我跟婷婷在宾馆里看到的，那个人真的是你。怎么回事？是这样吗？那天呢，我本来真的是要出差的，可是去的路上呢，我们才得到消息，对方的老板去了上海，临时有变，所以我们就到酒店去跟他开那个电话会议。那个女的呢？那个女的，她就是他们公司在这边的负责人，他们他们公司在在那个酒店包了一个房间，作为他们在这边的联络处。妈。我们可真的是单纯的工作关系、啊。回来为什么不说？妈，小雪的脾气你不比我清楚，她太敏感了，性子又急。万一我要跟她说了我去出差没去成，那她还不知道怎么想。再说我跟一个女的去了酒店，那她要知道了更是不依不饶。如果真那样的话，我就是有一百张嘴，我也说不清楚。光明啊，我不愿意听到家里边有什么乱七八糟的事情。小雪脾气臭、强势，我知道。这些年让你在家里受尽了委屈，我也知道。但是你要知道，他心里是爱你的。再说，你们两个有个顶顶。我知道，妈，你放心吧。我不会出任何问题。你在家还坐得住呀？你怎么不去找我呢？那个时候做好妈的工作比什么都重要。那应该给我打个电话。我打了呀，你关机了。我后来开机了。我长那么大。我妈还从来没打过我。妈不是也替你着急吗？别往心里去。反正什么都按你的主意办完了。我告诉你，你可不能骗我。我骗你什么呀？本身你嫁给我这样一个从乡下来的人就是上当了。你现在人都嫁给我了，还有什么能上当的？反正你不能骗我。好了好了，放心，不会骗你的。你们单位真是的，买房子不给大产权，孩子上学还得办居住证明。你呀，赶紧把咱们的学区房搞定，听见没？行了，那你去吧。哎，你不跟我一块去吗？我今天单位还得开个会，今天啊，正好能碰到他们公司的人，我想可以的话，就赶紧把那个购房合同给拿回来。这事儿咱们得抓紧，免得夜长梦多。哦，那我走了啊。啊。您好，啊、行，记住证明办好了，谢谢，不客气。哦，对了，洗手间在哪里？出门往右走。啊、哦，谢谢。啊，好。那天酒店的事儿，你姑爷解释清楚了。
，啊，那他怎么说？光明说那个女的本来就是冰城那边的一个经理，那一天他临时取消了一个什么出差计划，留在这儿开一个什么网络会议。不管开什么会，应该是在办公室开，跑酒店开什么会呀、啊？许光明说联络处就设在酒店里头。妈，你怎么来了？你刚才还跟梅阿姨说什么呢？我，我俩没说什么，真的没说什么，真的没说什么。婷婷，你告诉妈妈，那天姥姥带你出去玩，你说你看到爸爸了，是真的吗？是真的，姥姥也看见了，姥姥说那不是，偏说我看错了。那你觉得你看错了吗？我没看错，就是爸爸。爸爸和一个阿姨在一起。妈，哎，你从小教育我，做人要诚实，不能撒谎。那你现在告诉我，是婷婷在撒谎，还是你在撒谎？嗯、你这孩子气性太大，听阿姨给你解释，顶雪。我不想听，你就是生气也得搞清楚什么原因，搞清楚生气的对象吧。你妈不跟你说是为你好，她不跟我说，倒跟您说了是吗？嗨，我不是帮她分析吗？啊，那你们分析的结果就是什么也别告诉我，把我当成瞎子聋子，眼睁睁的看着我跟许光明去民政局离婚。哎呀，你叫我怎么说嘛，丁雪？不知道怎么说，那您就别说了，我们家的事儿您别管了，行吗？丁雪。讲的真好。可是我捡到临床的时候，我看你皱眉头了。我怕我们等不及啊。可是临床试验是必须的。可是时间要是那么久的话，我们根本等不起啊。等得起，等不起都得等，这是国家的规定。这事情是可以变通的吧？没什么好变通的，这是药物，这是要进入到人的身体内部了，这是用来治病救人的。可药。它也是商品，就算是商品，它也是特殊商品。看看合同。好。这是那个身份证复印件。你要写你老婆的名字啊？啊，写谁都不一样。可是现在你们两个人已经离婚了呀，那写谁的名字可真的就是不一样了。一样。哦，好。行行行，哎，谢谢。那以后再过来，好吧？好的好的好的。慢走啊。哎，小姐你好，有什么可以帮您的吗？我想买房，你们那个学区房叠翠上城还有吗？啊，很抱歉，您也知道，我们这个是市重点的学区房，开盘没几天就已经卖光了。您可以考虑一下我们公司其他的楼盘吗？我听说你们内部留了几套房子没卖。呃，没有，我们所有的房源都是公开销售的，您可以查的。哦，那你帮我查查，三号楼二单元四零三室卖了没有？哦，已经卖了，已经付了定金了。什么时候卖的？多少钱？上个月，呃，价格是每平方两万三千四，总价是两百四十三万。哦，谢谢你啊。啊，不客气。是在跟我说话吗？你一直说许光明老实，他在外面找小三儿，拿买房子骗我离婚，你说他是不是混蛋啊？当初我怎么劝你的？别去办什么假离婚，你不听啊？这我还得问你呢，他在外面有小三儿了，你不告诉我，还非说婷婷看错了，还帮着他欺负我，你还打我？你先坐下。孩子，啊，我打你是因为你太糊涂
这两口子的关系呢，就像这一杯水。婚姻是这个杯子，感情是这里边的水。感情再好，没有这个杯子，那这杯水洒了。今天你们手里拿的两个小红本就是这个杯子。有了这个杯子，你们才是夫妻，才可以踏踏实实的在一起过日子。可我跟许光明，连杯子带水都没了。我去售楼处刚刚问过了，人家整个楼盘都卖光了，一套都没了。你在说什么？他就是骗我离婚，在外面有人了。许光明，你给我来这套是吧？偷听？是我让他在里头躲一会儿的。妈不让我出来，就是怕咱俩吵架。可你这么说，我实在听不下去。许光明，你是不是有小三了？什么小三？你胡说什么呀你？妈跟婷婷都看见了，你跟小三在一起。这事儿我跟咱妈都已经解释过了。现在我跟你再说一遍，那个女的，她是我们单位合作公司在这边的负责人。我们那天去酒店是临时改变了行程，去跟他们老总开电话会议，回去用解决问题，忙到半夜，我根本就回不来。当时很多人呢，不信你一个人去问。我光明正大，我干干净净。干干净净？那你怎么不告诉我呀？我不告诉你，我是怕你瞎想。因为你根本就不老实。行了。坐下来，你们是需要心平气和的把这件事情讲讲清楚。妈，不是我不想讲清楚，之前我也跟您说了，可是你也看见了，不管我说什么，他不相信我，这是关键。比如说这次，我只要跟你说没去成，回家必然是这种。你会问，你不是说去冰城出差吗？怎么又没去了呢？你是不是有什么事瞒着我呀？现在又蹦出来个什么小三儿？因为你可疑啊。你有完没完？没完，我就是没完。嗯。我我我告诉你，你要是再这么没完没了不讲理，我跟你就真没什么好说的了。许光明，你就是居心不良。我居心不良？我居心不良，咱俩现在都离婚了，我还在这儿费什么时间跟你废什么话？承认吧，承认吧，你就是拿买房子骗我离婚的，你承不承认？丁雪，我告诉你，咱俩结婚这么多年，我一个事儿也没骗过你。你要再像这样胡搅蛮缠、不讲道理，我看咱俩不如就真的离了算了。你爱怎么着怎么着吧。许光明，你混蛋！你无情流氓，你就是大骗子！你要是不要我了，你直接就说，你不要我听听，我会缠着你吗？拿买房子骗我，什么便宜的学区房？你是个大骗子！这是合同，就等着你签字呢。你看看，你看看是谁的名字？我骗你，我什么时候骗过你？我告诉你。丁雪，我看咱俩也差不多就到这儿了，你不可理喻。妈，我还有事儿，我先走了。你敢走？我怎么不敢走？你走，给我试试，我试试。我现在连走的权利都没了，我就走，我偏走。徐光明，你回来，你给我回来，你回来。疯子，看到了吗？看到了吗？翻天了！以前我以为弄的全是装的，骗子，就是个疯子你！我怎么了？你是我亲妈妈，许光明耍无赖，他骗了我，你不骂他，你怎么骂我呀？就因为我是你的亲妈，我才敢在这儿骂你。你什么时候给我改改你那个臭脾气啊？啊，遇到什么事情啊，火冒三丈，拍桌子给我打板凳的，这样能解决问题吗？不管怎么样，我在这儿坐着呢。他许光明，他是一个男人，是你的丈夫，你给他一点脸面好不好？这些年来，什么事情他一让再让，你呀、啊、就是得寸进尺。怎么全是我的错呀？哎，姨娘，吃饭了没有？吃过了，姥姥今天给我做虾吃了。哦，那你也多吃点儿、啊。嗯，把鞋换了，去洗个手。嗯。嗯许光明，等房贷办下来
，你还打算去复婚吗？这取决于你。什么叫取决于我呀、啊？不管你心里怎么想的，我告诉你，我不怕你。是，你怕过谁呀、啊？怕也就只有别人怕你的份儿。你什么时候变得这么有骨气了？我有骨气，我一个乡下人。攀上你这个高枝儿，连我爸妈现在都不敢来看孩子。你不仅有骨气了，还长能耐了，把我妈说的团团转，到处都向着你。这叫公道自在人心，孰是孰非，所有人心里都有数。行了行了，我说不过你。反正，到时候复不复婚随你，我丁雪绝对不会勉强你的。终止合作。他们食人药业怎么能这样啊？这眼看着就要进入临床了，他们怎么能说撤就撤了？撤就撤。家有梧桐树啊，不怕招不来金凤凰。哎，史密特知道吗？知道，全球十大药企之一。怎么了？哎呦，实话告诉您啊，他们呢非常想跟咱们合作，而且啊，条件诱惑的多。所长，王明啊，你不当家呀、啊？不知道柴米油盐，史密特公司开的价钱和条件，那都很不错的。这是我的项目，我不同意这么干。老明，虽然这项目是你研发的，可经费呢，那是所里提供的。准确的说，这个项目应该是所里的。长山红二十九票，王炳顺。十五票，齐淑兰，四十七票，恭喜齐淑兰。慢着，齐淑兰的家呀，没有资格拿这个奖。常阿姨，你可真会开玩笑。只颁给老齐的，我一点意见都没有。可是大伙儿也说了，这是五好家庭奖。老齐，你自己说说，你们家配得这个奖吗？常向红，瞎起什么哄啊！哼，大梅，你不知道这事儿是怎么着？中尉，齐淑兰的女儿和她女婿离婚了，丧火了。别听他瞎说。这家都没了，还拿什么五好家庭奖？哎呦，简直把大牙都笑掉了！爸爸，我爸爸妈妈根本就没离婚。哎呦，你小孩子家家的知道什么呀？不信，问你姥姥。你胡说！哎，这孩子干嘛呀？哎呀，哎哎哎！徐老师，你用不着这么激动吧？在我的印象里，你可一直都是一个特别沉稳冷静的人。我沉稳冷静吗？我太愚蠢了，我早应该想到了。你是不是想说，这天底下就没有免费的午餐？没错，我还早应该想到，这天底下就没有无缘无故的学区房。徐老师，我这其实是在帮您。你这是在害我，你们石人药业这是在逼我去做贼，你知道吗？那不是您自己的劳动成果吗？拿自己的东西，这怎么就成了做贼了呢？就像您刚才说的一样。这是您花了七年的心血，是您的研究成果，而且专利也是您的，您完全有权利决定它的处理方式呀。林梦卓，你们真的让我太失望了。哎，那那个房子呢？房子不买了？不买了。那你回去怎么跟你老婆交代呀？这用不着你管。那那我刚才跟您说的事情，您好好考虑考虑，行吗？我再跟你说一遍，专利是研究所的。什么？好，我马上过来。儿科刘医生，请到住院部四号病房
他们人呢？在里面呢，我妈也在里面。怎么样？医生说，手腕的桡骨骨折，不用动手术，没什么大事儿。婷婷，徐先生道歉没有？我问你话呢，徐先生人家道歉没有？你那么凶干嘛？又不是婷婷的错。把人家都弄这样，还不是他的错？是那姓常的泼妇胡说八道。你闭嘴，婷婷。跟爸爸去向人道歉，听见没有？你这孩子怎么这么不听话呀、啊？你干嘛打孩子啊？徐光明，我告诉你，丁雪，现在这个时候我们必须让婷婷去向人道个歉，因为不管怎么样，让人家受了伤害就是他的不对，我们得告诉他什么是对是错。你是不是吃错药了？婷婷有什么错呀？我让他不去。孩子安顿好了，我就该回去了。啊！要不这样吧，我还是把孩子带走，省得到时候你们两个打起来吓着了孩子。反正我不会动手打自己的孩子。你有完没完？没完。你有本事打我呀！你打婷婷干什么呀？又不是打我呢。你以为我愿意啊？是，我打了一下婷婷是我不对，但是，你就不能让我省点心吗？我一天到晚单位一大摊子烂事儿，白天上班晚上加班，回到家里来好不容易能休息了，我还得看你的脸色。找什么借口呀？你累，谁不累啊？你哪里累啊？你不上班，孩子妈给看着，你每天晃来晃去，你有什么好累的？对，你也挺累的，你一天到晚。没事找事儿，瞎琢磨，你当然挺累的。胡说什么呢？我胡说了吗？你当然胡说了。我说的是事实啊。说什么事实了？你是班都不上，你哪里累啊？好了好了，都跟我少说两句了。这一个星期来回来去，吵了多少次了？我倒想问问你，日子还想不想过了呀？妈，我当然想过呀，可是你可是什么呀？你根本就不想过。你不要管他，我问的是你。你想不想过？谁不想好好过呀？你想过，你就拿出实际行动来嘛。什么行动啊？赶快去复婚。我们房子还没买下来呢。你这个二货！其实小雪这个人呢、啊，她性子直，嘴永远比她的脑子还快，脑子都没有想好，话就出来了。他最近心情一直不好，所以有些话我也不愿意跟他说。还有个事儿，我想跟你说呀，妈，我们那个房子泡汤了。什么？买房子泡汤啊？是。对方提出了太苛刻的条件，我接受不了。怪不得，怪不得我今天就觉得你心里是有事儿。要不然你怎么可能平白无故的去冲孩子发火呢？是啊，妈，我今天情绪上的确有点失控，但是打完孩子，我当时就后悔了。既然房子买不成了，赶快上去，跟他说，把婚约付了。可是妈，我担心这房子买不成，小雪她接受不了啊。怎么叫她接受不了呢？你又不是存心骗她的。再说光明，你想要什么？你心里不明白吗？还想要不要这个家了呀？当然想啊。那你想要这个家，你就知道该怎么办了。电视，干什么？你就不想知道妈跟我说了什么吗？嗯，无非呢，归根结底就三点。第一呢，是我不懂事儿；第二，让你别冲动；第三点呢，别委屈了孩子，一切以婷婷为重，对不对？你就没什么要说的吗
，合同我签完了，放桌上。老师，你气消了吗？我还以为你再也不肯见我了呢。找我什么事儿？给你的。房屋转让协议，叠翠上城，三号楼二单元四零三。肖老师，怎么样？我说话算话吧？这什么意思呢？我李梦竹答应过别人的事情，就一定会兑现。李梦竹，我告诉你，我上过一次当，就不会再上第二次。要不然你们就老老实实投资，等上两年；要不然，九一五项目再跟你们没任何关系。哎，我都跟你说了，没有任何附加条件了。那你为什么要把房子转给我？嗯，因为我不想被你当成是骗子。我的看法对你有这么重要吗？特别重要，你知道吗？你所有的想法对我来说都是最重要的。在我心里，我觉得你特别特别优秀，你不仅有才，而且又善良又正直。你知道吗？上大学的时候，我就特别崇拜你，而且我还特别喜欢你。你你你别开玩笑了！我没开玩笑，我说的都是真的。下周我去北京演出，我们团长已经答应我了。你在说什么？下一周你们要去北京演出？嗯，去多长时间？我知道你担心什么，走之前我会把事情办好的。嗯，走，婷婷，妈妈带你去楼下玩。好，姥姥，我跟妈妈去淘气宝啦。妈妈去关下电脑啊。好。接个电话啊！你干什么？你松开！梦竹，我是有老婆的人。我是前妻。松开！松开！什么前妻？我们俩是假离婚的。可是，在法律上面，你们两个已经不是真正的夫妻了。而且，我能感受到，你其实心里很不满意他。你要去哪里啊？张思聪明，喂！妈妈怎么了？我还有事，我先走了回家说去，我就要在这儿说。干什么呀你？这这这我单位你丢不丢人？你先别丢人了，你早干嘛去了？我就是让你们单位的同事都知道
你许光明表面上装的道貌岸然，其实你这一肚子男盗女娼。闭嘴，回家说去。我不，我就要在这说，你骗我，就要。光明啊，哟，这不是小丁吗？怎么回事？你俩？白所长，你来的正好，我有事要问你呢。许光明说，跟你们合作的那个医药公司有一套学区房可以卖给他，有这回事吗？学区房？你知道吗？哎，光明啊，这怎么回事啊？不是，是是是是。别别，你就编不出来了吧？你真的是在骗我呀！拿了几张假合同，就把我糊弄得团团转了。我跟你离婚，真是离对了。你这个陈世梅干嘛呀？今天你不在这儿，收出一个子丑寅卯，别想出这个小院儿。我说什么呀？你不都已经知道了吗？你有出息呀、啊！你太有出息了，你、啊！你居然跑到许光明的单位去闹！哎，你不嫌丢这个脸呐、啊？我丢的是许光明的脸。他是你的男人，丢他的脸就丢你的脸。他自己不要脸，妈。你是我妈，不是他妈，你怎么总向着他呀？因为你太混。对付这种骗子，就不能对他太客气。我说了你不会听的，我说多了你会跟我拧的。但是我倒想问问你，今天事情发展到这种地步，到底怪谁？怪他？你没有责任的。我当然没有了。要不是他说的天花乱坠的，把我说的糊里糊涂的，我能跟他去假离婚吗？结果呢？全是骗人的，拿了几张假合同，就把我糊弄得团团转了。他不是故意的，为什么事先你不去问问清楚呢？再说了，你能不能改改你这个臭脾气的毛病？他不是故意的，是不是他事先跟你说了什么？你早就知道了。哎呀，他说，他说是什么买房子的事情碰到了一些困难，所以他就犹豫再三。他怕告诉你以后你会多心，我多心啊！我现在就是缺心眼的傻子。他在外面有女人，你知道了你还替他撒谎，还说婷婷看错了。要不是我听到你跟梅阿姨在那儿嘀咕，我还被这蒙在鼓里呢。妈，我怎么突然觉得你是跟他串通好的？你处处替他打掩护。我现在怀疑了，你是我妈妈，你应该是许光明的亲妈。那么你跟他离婚的事情，你听我的了吗？我没听，我幸亏没听你的。我现在想通了，离婚是我做的最对的一件事情。你打呀，你打，你又不是没打过我。你们什么都知道，你们就是把我蒙在鼓里，你们就是把我当成傻子，对不对？
别再回头。幸福的日子我们经过，未来的生活彼此承诺，就让我们的爱当作是最后。最后一次解脱，守着一个人的寂寞，像开不出的花朵，两个人的世界变成无奈的沉默。曾经那快乐的经过，难道就不能回头？曾想对你说。怎么能忘了说再一次？你醒了？这、这、这什么地方？这是我家呀。你家？你在这儿怎么还会有家呀？我在这儿有家奇怪吗？这房子是我爸爸买了几年了，一直都空着。这次因为你项目的事情，所以派上用场了。怎么样，还不错吧？我我我怎么会在你家呀？昨天晚上你喝酒喝多了。要不是我的话，你就睡在马路上了。你都不知道，昨晚你吐了好多，衣服上全是脏东西，我都给你洗了。那、啊、在那儿呢。那麻烦你帮我把衣服拿过来，行吗？嗯，我都给你晕干了。那你把衣服换好吧，我下楼给你做早饭去了。哎，梦竹，昨天晚上我我没做什么吧？我真的什么都记不得了。我可什么都记得，以后。这里会一直欢迎你的。你要是累了，想找地方休息了，或者是你想我了，可以随时过来。哦，对了，早上你的手机一直响，我怕吵着你睡觉，就替你关机了。那我下去给你做早饭啦，一会儿见。
。哎妈，你怎么回来了呀？哦，今天单位有个很重要的会，我回来拿点资料。昨天晚上你到哪儿去了？昨昨天晚上我一直在单位呢。哦，我爸妈这个月底就要来了，到时候你也可以好好休息休息。你爸爸妈妈要来？对。今天早上起来，我给他们打电话，刚说好了。那他们不是？哦，我妈之前身体是不太好，现在好些了，所以得先跟我爸来看看听听。我知道高敏，这件事情一直让你心里很难受。这也怪小雪，她太不懂事了。你爸爸妈妈来，丁雪知道吗？还不知道。妈，我得走了。嗯，那晚上回来吃饭吧。丁雪也回来吃饭了。高明，来来，我给你介绍一下，这三位。都是美国史密特公司的代表，他们对你的成果给予了高度的评价。许光明，不是，哎呀，没想到吧？这什么情况？这是什么情况？我胡汉三又回来了呗？光明，你们俩这是？我跟光明是大学同学，我们是上下铺的好兄弟。结果人家学习好，毕业之后硕博连读，然后分到您这儿来了。我这种学习成绩不好的，就只能出国讨生活了。哎，你，你现在是他们公司驻中国区的 CEO，CEO， CEO, 给你给洋人打工。我给你介绍一下我们美国公司高管啊。啊，先坐。This is 许光明 ，the top technical officer of this institute。你好，你好。呃 ，Andy， associate。你好。先给你盛一口饭，好不好？哎，多乖孩子！爸爸妈妈为什么不回来吃啊？爸爸妈妈他们会回来吃饭的。等你吃饱了，姥姥呢就用保鲜膜把它包起来。等他们回来的时候，我再跟他们热一下吃，好不好啊？怎么样？我听说你小日子过得不错呀、啊。还行吧，凑合吧。哎，孩子怎么样？我记得今年应该上学了，是吧？嗯，马上。我记得你当时一直想要个男孩来着。谁说的？我一直想要女孩。老婆没换吧？废话，当然没有。<笑>我谅你小子也不舍得。你老婆那是谁呀、啊？音乐学院的大美女，校花，人长得漂亮，歌唱的又好。谁也没想到，就你小子，你等我离了你。什么时候的事儿？干不久的事儿。为什么呀？行了，别老说我了，说说你吧，你怎么样？跟你汇报汇报。嗯。行啊，还娶了个洋媳妇儿，难怪老婆说呢。我这不正做他工作呢吗？想动员他来中国，带着我儿子 Marvin。他今年六岁，应该跟你女儿一样大。你媳妇儿美国人，她愿意来中国、啊？我跟她说了，美国经济不景气，想挣钱来中国。美国经济不景气，还有钱买我们的中国技术专利？兄弟，我知道这事儿你对我有点意见啊，但是咱们能不能放下这个国家和民族的分歧？你这么想，你这个要的归根结底还是为了治病救人，对吧
。那我们施密特有实力、有资源，可以把你的药在全球推广，让全世界有需要的患者能够使用你的药品，这不是很好吗？行了，别跟我扯什么大旗了，来吧，欢迎你回来。上哪去了？不是答应的好好的吗？你想故意跟我作对是不是？许光明也没回来吧？妈，我看你啊，这是自作多情。我是在问你，你为什么不回来？你上哪儿去了？我，我没上哪儿，逛了逛商场，买了两条裙子，一双鞋子，然后跃上顾小曼，做了个头发，焗了个油，还染了个指甲，好看吗？这就是你最充实的一天啊、哦，挺充实的。我怎么生了你这种不成器的东西？那得问你自己啊，是你生的我，又不是我自己生的自己。哎，昨天你跑到许光明的单位去大吵大闹，我想今天不管怎么样，你该冷静下来吧，想一想补救的办法吗？哎，我真的没有想到，你过了逍遥自在的一天。你想让我怎么样？低三下四跟他去道歉吗？明明是他的错，是他对不起我。你想不想要这家？不是我想不想，是许光明想不想要这个家？你都做了一桌饭，他来了吗？人家根本就不在乎。我不管他，我在问你。你告诉我，你想不想要这个家？不想要这个家没有关系，我现在带着婷婷立马就走，你信不信？回来了，怎么不打个电话呀？天天睡了。嗯，我妈哄睡着了。你怎么穿着鞋就进来了？赶紧去洗个澡吧。昨天又没回来，肯定没洗澡吧？身上都臭了。海雪，你坐，我想跟你聊聊。你说吧，你觉得咱俩就这么过下去有意思吗？没意思。那你觉得咱俩还有必要这么相互折磨下去吗？我没折磨你、啊。你没折磨。你没折磨我，昨天你跑到我昨天是我不对。你真这么想？我不应该跑到你单位去，让你没面子。我应该给你解释的机会，是我太冲动了。你真这么觉得？昨天的事情确实是我不对，小雪，你这么说我真没想到。其实我也有错，买房子的事泡汤了，我早应该告诉你的。但但是我知道你是怕我不高兴。
我妈都跟我说了。其实包括之前的事，我都能跟你解释清楚的。文明，以前的事情，你有你的错，我也有我的错。但是我现在就想问你一句话：你还想不想要这个家？现在，如果说咱俩接下来能一直都像现在这样，我当然想过下去了。只要你别再对我疑神疑鬼的。我们疑神疑鬼是因为你老骗我，那我也不是诚心的呀。你都说了，你也知道我是怕你伤心吧？可事实上你就是骗了我。好了好了，互相认个错，以后改正，听见没有？你你能改正吗？我能改，问题是你你能改吗？一起改嘛。妈提醒你们一句啊，以前发生的所有事情。一句话都不许再问了啊！光明不说了吗？房子就不买了，不买就是好事儿啊！明天去把复婚的手续给我办了，好好的日子好好过哦。光明，不早了，妈要回去了。你身上什么味儿？什么什么味儿？你昨天晚上没回家，你去哪儿了？我我在办公室。一个人？当然是一个人。那你身上香水味怎么回事？你说实话，你到底去哪儿了？你有没有去实话？一会儿酒店，一会儿办公室，你到底去哪儿了？我昨天晚上喝多了，我去酒店睡了一晚上。你说，你是不是跟那个女的在一起？你们是不是去开房了？什什么开房？我就是去睡了一晚上。许光明，你还要不要脸？你是不是人啊你？我就不要脸了，我不是人，你满意了吧？你们要干什么？老毛病又犯了？你什么事情？你问问清楚啊！问清楚，妈，你问他。你问问他身上香水味哪来的？他从来不用香水，他解释的清楚吗？一会儿办公室，一会儿酒店，你到底去哪儿了？你是不是拿着钱去养小三了？你放屁！徐光明，你还记不记得你家里有个老婆孩子？你还记不记得我是谁？我记得，我记得你是我前妻，我记得咱俩已经离婚了。